Partimos de una matriz A de tamaño MN y tienen por tanto N filas y N columnas. Mediante operaciones elementales sobre las filas de A siempre es posible transformar la matriz A en una matriz G sub A que tiene el aspecto que se indica a continuación. G sub A está formado por eh, también N filas, N columnas, eh, tiene R filas no nulas, mmm, de manera que el primer elemento no nulo de la primera fila está situado en la posición anterior al primer elemento no nulo de la segunda fila y así sucesivamente. Es decir, la escritura de esta matriz que supa es una escritura escalonada por filas. ¿eh? Esta G sub A, que procede de A, siempre se puede decir que existe, por supuesto, pero no, no es única, en general no es única. Bien, eh, vamos a pensar en qué relación hay entre A y G sub A. Como estamos operaciendo, o usando operaciones elementales por filas, eso significa que estamos premultiplicando A por matrices elementales por filas, Todas ellas son matrices regulares. En definitiva, el producto de esas matrices elementales por filas que actúan premultiplicando A sería una matriz regular F, tal que al hacer F por A el resultado sería G sub A. Pues bien, vamos a aprovechar este, esta idea de la G sub A para introducir el método de Gauss en el siguiente módulo.